Hi friends, welcome back to another video of Edu Online Learning Solutions. We have three exams. We have to do this. 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 अभी वीडियो उन दोनों बारे में एग्जाम से मून एग्जाम से इन्दु रू वालो एक रू एनालिसिस है ना हमारे दारा मतलब दिल्ली विषय के लिए जी में तरह मैथ्स इन्दु क्वेश्चन जी रू मेंडर एबिलिटी लेने का चोज जो यार इतने एग्जाम से इन्दु बोर्ड वाले कल के वाले बोर्ड में आयटला कुछ टिप्स हम Friends, nama kita Moon Jilaga lah itu, Juan Maths Campbell lah nak kanan tu. Nama baru itu betul betul pertanda terlebih cut. Desember itu tanda nama kita Wine Adventure lah nak kelas nak kanan tu. Desember pada nahl lepas ini, tiruan dua orang meeting lepas itu kelas nak kanan tu. Kelas ni talperi orang lalang tu. Tahun nuru yang naik pati itu, arnau tiru betul betul, arnau tiru betul betul. Nama screen lekaran na, nombor lekik phone je itu booki ya, orang ana. Semai terus friends, sebab ini video terangkan dengan ada satu kajian baru nanti. Ini adalah question workout atau lain korai questions yang kita kongsi praktis ini bikin satu math sendiri video lah. Nama kita pakai ini satu tiga kategori itu lagi lagi kalau niat terbaru oleh exam sekarang ni pun. Ini kita masih lagi ada korai kajian yang ada. Adalah, entah math sendiri cuci yang cuci cuci, mental ability lah kajian yang cuci cuci. Dan dengan ini, semua exam sendiri repeat lagi itu berada. Ini pattern follow je yang chance sendiri ada tu exam sendiri dua lagi lagi kalau ada dua dua pattern itu exam ni nak kena. Apo, ini satu adat tu berikan exam sekolah orang orang kita tu useful lah, kerana ini satu pattern manusia kan, lalu tu valar important lah. Apa, terutama tu dengan pelajar yang ini, ini tu maths, alangkah ini mental ability maths yang gurih, ini tu coding lah. Ipa kaya jadi, ini tu orang kodi kodi ayam, kolam ini kiki kanur ayam, trisu orang ala pura kote ayam, ini tu coding lah, orang kelar kau ram sila basa lepas orang tu. Apa, adale first tu, nama orang ni exam tu orang ini dah ada, terus orang ram kali kita ana. Ini lewat mana tu? Pada nahl maths le coding lu undai erdu, ar mental ability le coding lu undai erdu. Apa nama mana sila? Ia tu nak satu majority coding lu undai erdu, maths ar, kurang cuma mental ability coding lu undai. Second exam kau lembit kiki kanu lu dekkan engkau lu pada nanti anje anje ni dia lana. Pada nanti anje, pada nanti maths tu anje mental ability. Dan dah mula tu, nama lu undai erdu. Ada tu satu kategori beri orang engkau lu, pandan dua maths le questions tu, nama lu po ada tu nara undai erdu, trisur. Alat pura kotein jilid lagar lalu 15 dom 8 orang mandi. Nampak nama kita manusia lagar itu pattern undang mandi sini lalu. Kurdal manusia lagar question sahaja nama orang dana kari ngan lebeja. Orang itu undang baru ya pagi di lalu orang itu 8 patil tarik lalu mental ability orang jauh aru edo coding lalu nasi ramai itu mental ability itu coding kaya lalu. Apa adil terus nama kita pergi sih ekendan undang sini lalu. Ina adi berapa pergi undang. Manusia mental ability ini nama kita comparison dengan manusia lagi pagi di lalu kurdal ini kurdal coding lalu manusia sahaja kurang cuma mental ability ini baru. Ini maths le setiap macam itu ada dua question, orang ini orang ini area ni, ini ada dua coding le coding itu. Apa tu? Nggak lama manusia ni, 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 Kawan ala tu kandu beri kan. Ipan nama kita exam ni ni pelat pun joi kira anda ana uru patte patte joi kira anda. Kawan ala tu joi kira anda. Sila mai tu nenggal ni komen dia na joi kira. Nama kita ciri oka tu patte patte kaya beri anda lo. Apa kawan ala tu joi kira mirror image ni kudi joi kira. Nenggal kudal vektor mau ni nenggal ni beri anda. Ay button ni beri card on the option ni ay button ni klik kira. Kawan ala tu kawan ni video ni ciri oka. Ada apa le mirror image ni video ni ciri oka. Apa nenggal ni manusia ni point ni moon exam ni ni dua joi kira ni beri anda clock ni joi kira. अब आदत लस तेरे माये टेल लाये चोरी करने चोरी आने नोट जिन रिपीट आये चोरी करने चोरी आने ले क्लॉक के लिए चोरी ले पत्ते पत्ते चोरी किया अपने पल्ले आला करो क्लॉक के ने वीडियो नमले बड़ा कंप्लीट ले क्लॉक के ने वीडियो ने कुछ ले ले कार्य नमले ले पढ़ेंगे ना नमले आई बटले कंडो ओ Ini pati pati, alih alih clock ini de value answer kan dek orang kita, kami equation dah awisye lala. Nengal nanti kita mudi sujigal tamre lala betiya sorot tu ikhya. Sujigal ada kaya lala pati pati ni baru. Mana kami ni arah lala, kami lep pun clock ke arah nampak macam lalu. Mana kurus suji pati lala, mana minit suji ada kerja kan dek. Rend ini lala number lala. Kami equation dah awisye nula, kami lih number lala kami lih korak kian lala macam lala. Number lala kami lih korak kian bandu orang pati. Lemani korak minit orang ber rend. Pati ni rend boyal answer itu itu. Answer itu itu, nama kita ni ada satu muka dua orang tu guni kita, nama kita video channel ni ada lalai kau manusia. Muka dua orang tu guni cerita ni, kita ni, 
എത്രയാണോ മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ പകുതി പത്തല്ലേ പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് എടുത്ത് വെച്ച ആൻസർ ആയി നോക്കി ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എട്ട് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആൻസർ കിട്ടി ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് വലിയ വലിയ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഉത്തരം തെറ്റൊന്നുമല്ല കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വലിയ ഉത്തരം അതായത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഉത്തരം ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതല്ലേ ഒരു ക്ലോക്ക് ആയാലും സർക്കിൾ ആയാലും മൊത്തത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി എത്ര കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വരിക പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചും അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ക്ലോക്കിൽ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടിയ മെത്തേഡൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് വലിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക സാധാരണ നൂറ്റി എൺപതിന് താഴെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറേ ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണോണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുണ്ട് എക്സാമിനൊക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ട് നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് ക്ലോക്കിൽ എല്ലാ എക്സാമിനും എന്താണ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മിറർ ഇമേജ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോക്കിൽ ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക് എന്താണ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ മാത്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ആദ്യം എളുപ്പമുള്ളത് അത് ചെയ്യാം മാത്സിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുപലിശയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്ലോക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക ക്ലോക്ക് എളുപ്പമല്ലേ ക്ലോക്കിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക ദിശാവബോധം കുറച്ചൊക്കെ എളുപ്പമാണല്ലേ നോർത്തിൽ തെക്ക് വടക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാം അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്ക് കൺഫേം ആയി ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം കംഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംഫേർട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും വലിയ വലിയ ഹൈ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുള്ള നോക്കിയാൽ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർക്കൗട്ടിലും പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ എക്സാമിനും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ മനസ്സിലായത് ക്ലോക്കിൻ്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്ഷൻ ദിശാവബോധം ബ്ലഡ് റിലേഷനും ഇതേപോലെ എന്തായിരുന്നു സീരീസ് നമ്പർ സീരീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ സീരീസ് ഒക്കെ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ സീരീസ് ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരും അത് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒറ്റയാനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഒറ്റയാനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പം ആ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പ്രൈം നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല കലണ്ടർ അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് കലണ്ടർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഇന്നലെ തൊട്ടടുത്ത് എക്സാം നടന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സാംസിന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ അല്ലേ ആലപ്പുഴയൊക്കെ ആണ് അല്ലേ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കലണ്ടറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചത് ക്ലോക്കാണ് നമുക്ക് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ പറയാം കലണ്ടർ അല്ലേ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത മാത്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്സിലെ ചില ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്ലോക്കല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഇത് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാൽപ്പത് വരെ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് പണ്ട് എസ് എൽ സി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നാൽപ്പത് എണ്ണമാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണമാണോ അതിനെക്കാട് ഒന്ന് കൂട്ടുക ബൈ ടു എടുത്താൽ ആൻസർ ആയി നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ വരും ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് വരും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് വരും നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തൊന്ന് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ബൈ ടു താഴെയുള്ളത് മായിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ എസ് എൽ സിയിൽ പണ്ടേ പഠിച്ചതാണ് ബൈ ടു ഒഴിവാക്കിയ എന്തായി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു നമ്പറിനെ കാട്ടിൽ ഒന്നുകൂടി കൂടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അല്ലേ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് വരെ പ്ലസ് ചെയ്യണം ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബൈ ടു ഒഴിവാക്കി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ മാത്രം എടുക്കുക എത്ര എണ്ണുണ്ടോ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് ഗുണിക്കുക പല ആളുകൾ തെറ്റിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തൊന്ന് കാരണം നമ്മളിവിടെ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ടെടുത്തു അപ്പം നാൽപ്പത് പക്ഷെ ഇവിടെ നാൽപ്പത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോന്ന ചോദിച്ചു നാൽപ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല നാൽപ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ താഴെ ഉണ്ടാവും ഒറ്റ സംഖ്യ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തൊമ്പത് എടുക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഈ രണ്ട് കേസിലും നാൽപ്പത് അല്ല ആ എണ്ണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നു വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പകുതി എണ്ണമായിരിക്കും ഒറ്റയും ഇരട്ടിയും എപ്പോൾ വരെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് പകുതിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ നമ്മളോടിപ്പോൾ പറയുകയാണ് നാൽപ്പതിൽ എത്ര ഒറ്റയും ഇരട്ടി ഉണ്ട് ഇരുപത് ഒറ്റയും എത്ര ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് വരെ അഞ്ചൊറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ടാവും അഞ്ചരട്ട സംഖ്യ ഉണ്ടാവും അപ്പം പകുതിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം പകുതിയും പകുതിയും ഒറ്റയും ഇരട്ടിയും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്താ വരിക നാൽപ്പതല്ല നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരട്ട സംഖ്യ ഉണ്ടാവും ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആൻസർ നാനൂറ്റി ഇരുപത് വരും അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പഠിച്ചു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ വേണ്ടി നിർത്താൽ മതി എത്രയാണോ എണ്ണമുള്ളത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ വർഗം എടുക്കുക വർഗം കാണാനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വീഡിയോ ആയി വീട്ടിലും കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു നാൽപ്പത് എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണോ എടുക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ നാൽപ്പത് വരെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് എണ്ണം ഇവിടെ അല്ല ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഇരുപത് എട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു നാനൂറ് വന്നു ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൂന്ന് ടിപ്പ് ഇതായിരുന്നു വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്കാം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതുക ടെലിഗ്രാമിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോട്ട്സ് നമ്മൾ തരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്പർ സെറ്റിൽ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ മിക്സഡ് ആയിട്ട് തരും എപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാംസിലൊക്കെ ചോദിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കി പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എ പ്ലസ് എട്ട് ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും കൂട്ടാനൊക്കെ മിക്സഡ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും കണ്ടാൽ ഹരിക്കാൻ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതൊരു റൂളൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിനാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഇപ്പ
കൂട്ടുപലിശയും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഏരിയ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വർക്ക് യന്ത്രം ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ താഴെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലിങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് തരാം നമ്മൾ തന്നെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ലിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പേഴ്സൻറ്റേജും പ്രോഫിറ്റ് ലോസും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും പേഴ്സൻറ്റേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ലോസും കൂട്ടുപലിശയും അല്ലെ സാധാരണ പലിശയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു വെച്ചിട്ട് നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന മാത്സിലെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മാത്സിൽ നമ്പർ സിസ്റ്ററിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പേഴ്സൻറ്റേജ് ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കൂട്ടുപലിശയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അടുത്ത ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ജോമെട്രിയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുക ജോമെട്രിയിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെയാണ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജും പിന്നെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്കെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജോമെട്രിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോസ് തന്നെ കണ്ടാൽ മതി അത് വലിയൊരു ടെൻഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം സമയം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം കുറെ എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടുക എന്നുള്ള മാക്സിമം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ അടുത്ത നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്തായിരുന്നു റേഷ്യോ അല്ലേ പ്രപ്പോഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഏജിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വല്ലാതെ കണ്ടിട്ടില്ല വയസ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അംശബന്ധം വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തായിരുന്നു മാത്സും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചോദ്യം ക്ലോക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഡയറക്ഷൻ സ്ഥിരമാണ് അല്ലെ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് കുറേയധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ബോർഡ് മാസും അതേപോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഡ് നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്കൗട്ട് എന്താണ് ടെലിഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ക്ലോക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനൊപ്പം തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് താഴെ ലിങ്ക് തരും അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ ജോമെട്രിയിൽ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു റിവിഷൻ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് അവസാനമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെന്താണ് പൊതുവെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ എന്താ പറയുക ഡിഗ്രിക്കോ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല മാത്സിൽ എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി അടുത്ത എക്സാംസ് എഴുതാൻ നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത എൽ ഡി സിയുടെ എക്സാംസ് പല പല എക്സാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രയാസമാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയും ഇത് പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് മാത്സ് എളുപ്പമായി തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഈ മാത്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ മാത്സ് സ്കോർ ചെയ്യുക സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്